Bonsoir à tous, euh, voilà, nous voici euh, ce soir pour cette première épisode, ce premier épisode des webinaires du SNL. Euh, ce soir, la thématique sera consacrée au contact tracing. Nous allons attendre encore un tout petit peu l'arrivée des, des différents inscrits à ce webinaire. En attendant, je vous propose juste de découvrir au bas de l'écran euh, un petit bouton Q et R qui est, correspond aux questions et aux réponses. Vous allez pouvoir tout au long de ce webinaire poser un certain nombre de questions. Je ne garantis pas de pouvoir vous répondre à toutes les questions en direct, mais néanmoins, nous ferons tout ce qui est notre possible pour vous répondre le plus efficacement possible à toutes ces questions. Et par la suite, nous, nous répondrons éventuellement à des questions supplémentaires de manière différée aux personnes qui se sont inscrites. De manière générale, il y aura deux possibilités de réponse. Soit je vous ferai une réponse orale directement dans, euh, à, à vos interpellations ou alors vous aurez directement des réponses écrites dans, le petit, dans la petite fenêtre « questions-réponses » qui arrive. Donc, euh, avant de débuter, euh, je me présente, docteur Frédéric Trinzewski. Je suis membre du bureau exécutif du syndicat des médecins libéraux médecin généraliste à Mulhouse dans le Haut-Rhin, euh, médecin à SOS Médecin. Mulhouse est une zone qui a été fortement impactée, vous le savez tous, par le Covid-19. Et actuellement, euh, nous travaillons de façon importante pour éviter que ce virus ne se répande à nouveau dans notre territoire. Voilà pourquoi nous avons beaucoup travaillé sur notre secteur, la thématique de, de, ce, de ce contact de tracing dont nous allons parler dans, dans quelques instants. Alors, euh, avant, avant de débuter, donc, euh, je vais vous partager mon écran. Le, donc, la, la thématique de ce soir est le contact tracing. Euh, L'idée est de vous parler euh, de, de différentes choses. En premier, euh, le, la thématique de, du contexte juridique. Vous avez vu que ça a fait beaucoup couler d'encre ce, ce thème-là, le contact tracing. Euh, Aujourd'hui, la situation est un peu plus claire et on le verra dans quelques instants. Après, le contexte général, dépisté, tracé, isolé. Puis euh, nous repartirons euh, sur euh, la, la place du médecin libéral, qui le médecin libéral est l'acteur principal et euh, le, euh, la cheville ouvrière de ce dispositif. Ensuite, je vous expliquerai le niveau 2 et le niveau 3 de ce contact tracing avec le niveau 2 au niveau de l'assurance maladie et le niveau 3 au niveau de l'agence régionale de santé. Et enfin, euh, j'essaierai de vous résumer un petit peu euh, l'ensemble de ce dispositif pour essayer d'être le plus complet possible. De, de manière euh, introductive, je vais débuter par vous faire un, par, par vous faire un petit... Euh, un petit élément sur le, un petit rappel sur le l'aspect juridique de ce contact tracing. Donc, ce contact tracing a été permis par l'émergence de la loi euh, numéro 2020-546 du 11 mai, qui prorogeait l'état d'urgence. Et dans son article 11, elle définit les conditions euh, de euh, de recensement, d'identification des personnes porteuse et contact de la maladie COVID-19. Donc, il s'agit d'une collecte de données qui est restrictive à l'épidémie de COVID-19 pour la durée strictement nécessaire au, à cette épidémie et pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence maximale. Les, dans ce cadre-là, il est permis de déclarer des données à caractère personnel et du coup de déroger aux euh, règles habituelles de secret médical et de secret professionnel. Cette loi, avant d'être validée, est passée en Conseil d'État et le Conseil d'État a décidé euh, de, de 
de valider la loi sous réserve d'une anonymisation complète des données et de la non-transmission des données de santé à tous les acteurs du niveau social. Bien entendu, l'isolement également a été remis en cause par le Conseil d'État qui a dit que seul l'isolement à la volonté du patient était possible et qu'il était totalement impossible d'imposer un isolement aux, aux, aux personnes malades ainsi qu'aux personnes contact. Par contre, il est fortement important, et on le verra, d'insister et d'inciter très fortement ces personnes à s'isoler de manière efficace. Le Conseil de l'Ordre national des médecins a du coup pu rendre un avis derrière euh, après lecture de ces différents éléments en ayant obtenu des garanties que le Conseil de l'Ordre des médecins considère comme importantes, à la fois sur la nature des données personnelles de santé qui seront collectées, à la fois sur l'information que le médecin doit apporter au patient, sur l'interdiction de communiquer ces données à des tiers, comme je l'ai dit, sur la transparence quant à l'utilisation faite de ces données, sur le caractère limité dans le temps de la conservation des données, puisque je l'ai dit, seules les données seront conservées le temps nécessaire à la gestion de l'épidémie et au plus tard, six mois au-delà de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Et bien sûr, le contrôle par la CNIL. Donc, euh, du coup, le Conseil de l'Ordre n'y met pas d'opposition. Et je vais même un peu plus loin, euh, il semblait intéressant de rappeler l'article R4127-12 du Code de la santé publique qui prévoit que le, dans son texte, je vais vous le lire en intégralité, le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes et en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisées dans les conditions prévues par la loi. Donc vous voyez par l'apparition de cet article, par l'existence de cet article, que finalement le contact tracing est une obligation déontologique puisque à partir du moment où euh, les conditions sont prévues dans la loi, le médecin doit y apporter son concours en faisant référence à cet article. Voilà pour l'aspect juridique. Donc aujourd'hui, on peut être rassuré, on n'a pas de souci et on peut euh, de manière sereine rentrer dans ce dispositif qui, ce dispositif, s'articule sur euh, trois points. Les trois points sont dépistés, tracé, isolé. Alors, premier point dépisté. Alors, des tests de dépistage sont mis en place pour toutes les personnes qui présentent des symptômes et toutes celles qui ont été en contact avec ces malades. Il s'agit de tests PCR, on en parlera après, qui permettent de, dé de détecter le virus dans un prélèvement au niveau des voies nasales. Les tests sont réalisés uniquement par un professionnel, par, sur prescription médicale et par un professionnel de santé. Ces tests ne présentent pas d'intérêt préventif en l'absence de symptômes et on va le redétailler tout à l'heure. C'est uniquement des patients symptomatiques qui sont testés de manière initiale. Le deuxième point, il s'agit de tracer. Alors, dès lors qu'une personne est identifiée comme porteur du COVID-19, un, un travail d'identification de toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact sera engagé. Le dernier point, c'est isolé. Il s'agit de, de casser cette fois-ci les chaînes de transmission. Il est important d'isoler au plus vite les porteurs du virus, les personnes contact le plus rapidement possible. Dès les premiers symptômes, le patient sera invité, et c'est déjà le cas, médiatiquement euh, à consulter le plus rapidement possible un médecin, son médecin traitant ou un, médecin, un autre médecin disponible pour réaliser un test de dépistage le plus rapidement possible et il sera amené à s'isoler en attente des résultats. À partir de là, une fois que les personnes contacteront ont été identifiées, toutes les personnes 
porteuses, mais également contacts, seront amenées à s'isoler pendant une période que l'on détaillera et qui sera variable selon les différentes situations. Donc, comme vous le voyez, ce dispositif s'articule sur trois piliers et dans ce cadre-là, le médecin traitant, le médecin généraliste ou le médecin libéral, quel qu'il soit, est le pilier du dispositif. Il sera au cœur, son, sa mission va être à plusieurs niveaux. Elle va être tout d'abord d'identifier les cas possibles symptomatiques, bien sûr, de prescrire le premier test à ces personnes-là, d'assurer la prise en charge médicale du patient zéro, d'identifier et d'isoler les premières personnes contact éventuellement et surtout, à J2 en général, de déclarer l'ensemble des patients positifs dans l'outil de l'assurance maladie contact tracing pour permettre leur prise en charge. Alors, de manière plus détaillée, la première mission du médecin libéral est d'identifier les cas symptomatiques. Alors, les manifestations cliniques reconnues aujourd'hui comme étant des cas euh, possibles symptomatiques, et euh, je vais vous, pardon, je vais remettre mon écran parce que sinon ça va être difficile. Voilà. Les, les, manifestations, euh, les, les manifestations classiques de syndrome grippal avec fièvre et tout sont bien sûr les premiers signes reconnus, mais en dehors de ce syndrome respiratoire avec un syndrome infectieux, un certain nombre d'autres signes cliniques sont actuellement reconnus comme faisant partie du diagnostic possible de COVID-19. Dans la population générale, il s'agit d'une asthénie expliquée, de myalgie, donc de douleur musculaire inexpliquée, de céphalée en dehors d'une pathologie migraineuse connue, d'anosmie ou d'hyposmie sans rhinite associée, d'agueusie ou de dysgueusie. Ça, c'est pour la population générale. Et d'autres signes cliniques peuvent être reconnus chez des personnes âgées, Là, il s'agit de l'altération de l'état général, de chute à répétition, de l'apparition ou de l'aggravation de troubles cognitifs, d'un syndrome confusionnel, de diarrhée ou de décompensation d'une pathologie antérieure. Chez les enfants, les autres signes qui, qui font considérer un enfant comme un cas possible en dehors des signes généraux de la population générale sont l'altération de l'état général également, la diarrhée, et la fièvre isolée chez un enfant de moins de 3 mois. À ce jour, les pseudo-angelures ne sont pas considérées comme un signe de cas possible du diagnostic de COVID-19. Alors, néanmoins, c'est un diagnostic médical ou une suspicion de diagnostic médical. Donc, bien entendu, le médecin sera totalement libre de déterminer si pour lui, les symptômes que présente le patient qu'il rencontre sont compatibles ou non avec le, le, le coronavirus et du coup de demander un test. Donc cette fois-ci, les tests. Le deuxième rôle du médecin, c'est de prescrire le test. Prescrire le test pour le patient zéro, c'est-à-dire le patient malade, qu'il consulte immédiatement. Il s'agit à ce jour uniquement de tests RT-PCR. Vous l'avez sans doute beaucoup vu, euh, la Haute Autorité de Santé émet des, rec des recommandations, mais pour l'instant, il n'y a pas encore ni de remboursement, ni de prise en compte dans les outils de contact tracing de résultats de sérologie. Les examens, euh, les examens sérologiques, euh, seront sans doute intéressants à court terme et nous espérons fortement qu'ils soient reconnus comme un élément complémentaire au diagnostic. Néanmoins, le, la PCR euh, ne semble pas aussi euh, déplorable qu'il y paraissait au départ. Le Centre national de référence 
vient d'émettre un avis euh, précisant que les chiffres de sensibilité de 70% pouvaient faire croire à tort à une mauvaise performance de la RT-PCR. Or, cette performance a été réanalysée par une méta-analyse et il semble que la RT-PCR soit sensible à plus de 90% et spécifique à 100%. Dans ces cas-là, bien entendu, il faut que le test soit bien pratiqué, dans de bonnes conditions, avec du personnel qui connaît euh, bien euh, la façon de faire ces tests. Donc le médecin à J0, lorsqu'il rencontre un patient qui correspond aux critères cliniques, prescrit le test à ce patient. Il ne prescrit pas le test à l'entourage, mais il prescrit à, au patient lui-même. Ce test est faisable, quel que soit l'âge, y compris chez les enfants et même chez les nourrissons. Il, peut, euh, être, il doit être fait le plus rapidement possible. Et je vous ai fait apparaître à l'écran un petit, euh, un, une petite copie d'écran du site santé.fr où vous retrouvez l'ensemble des sites de prélèvement de votre territoire ou de territoire du patient qui permettent euh, de trouver rapidement un laboratoire disponible pour faire le test dans les meilleures conditions. La troisième étape est bien entendu, nous sommes médecins, il s'agit de soigner le patient. Donc il s'agit de le prendre en charge médicalement. Pour prendre en charge médicalement le patient, la première chose à faire, c'est lui proposer un isolement dans l'attente de ses résultats. Bien entendu, il s'agit d'un cas possible, euh, vous lui prescrivez un test, dès que, euh, dès, que, dès que le patient est possible, il faut tenter de l'isoler. Vous pouvez lui délivrer par, euh, des masques, qu'ils soient de votre stock d'état ou par une ordonnance lorsqu'il s'agit de téléconsultation ou lorsque vous n'en avez pas suffisamment, une ordonnance de quatre masques lui permettant de s'isoler les 48 premières heures en attente des résultats. Bien entendu, vous lui prodiguez les soins adaptés et l'arrêt de travail nécessaire à la maladie qu'il présente et aux symptômes cliniques qu'il présente. On discutera de la durée de maladie et d'isolement juste un peu après. Euh, alors, l'étape suivante sera d'identifier et d'isoler les premières personnes contact. Donc, il s'agit de proposer un isolement d'emblée à l'ensemble du foyer, de, du lieu de vie du patient. Et de proposer au patient de commencer à relever l'ensemble des cas contacts qu'il aurait pu rencontrer dans les 48 heures précédant le début de ses symptômes. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de relever ces éléments-là tout de suite, il s'agit de, euh, de faire relever ces éléments au patient. Ils seront utiles uniquement en cas de test positif et ils ne seront à récupérer par le médecin auprès du patient que lorsque le test sera positif chez ce patient. Lorsqu'il y a plusieurs cas symptomatiques dans la même famille, ce qui peut arriver, bien entendu, chaque patient est un malade et peut bénéficier de cette même prise en charge en totalité. Cette prise en charge étant la prescription du test, l'isolement, etc. Voilà la situation pour le, la première consultation d'un patient suspect. Alors bien sûr, cette consultation peut avoir lieu en présentiel, consultation, visite à domicile, mais également en téléconsultation. La deuxième étape et ce, se passe deux jours plus tard, en moyenne, alors, si possible le lendemain, si possible de, au maximum deux jours plus tard, ou au, du moins le plus rapidement possible. Dès l'obtention des résultats, je ne parle ici, et on en parlera après, des cas de résultats négatifs, je parle ici uniquement des cas de résultats positifs. Alors, dans le cadre d'un résultat positif, à J2, il s'agit de faire une téléconsultation d'annonce. 
Donc, dès réception d'un résultat positif par le médecin, il, est en, il devra recontacter le patient via une téléconsultation qui est à privilégier puisqu'il s'agit d'un patient malade positif, mais ça peut bien entendu se faire en consultation physique ou en, ou en visite à domicile pour lui annoncer la positivité, vérifier avec lui les conditions d'isolement et la capacité qu'il a à s'isoler dans son domicile et on en reparlera un peu après de ces conditions d'isolement puisqu'il va devoir s'isoler jusqu'à guérison, la guérison étant obtenue à 8 jours minimum, dont 48 heures sans symptômes. Bien entendu, il s'agit d'assurer le suivi médical de son patient. Ça, ce n'est pas juste une consultation d'annonce, c'est également une consultation qui permet d'adapter la thérapeutique et d'organiser le suivi de ce patient. C'est à partir de cette consultation-là et à l'issue de cette consultation-là que se fera la déclaration sur le site amélie.fr et cette consultation d'annonce est facturable lorsqu'elle est en téléconsultation TCG plus MIS, la majoration d'annonce, donc un tarif de 55 euros, c'est valable également en consultation G ou CS plus MIS. Voilà le, voilà le dispositif euh, au niveau du médecin. Je vous le résume sur une, euh, sur une petite diapositive euh, assez synthétique. Donc, à J0, première consultation, prescription du test, isolement du patient, arrêt de travail, distribution ou ordonnance de quatre masques et vérifier les conditions d'isolement. À J2, en tout cas dans les 24 heures après la réception d'un résultat positif, par téléconsultation de préférence, le médecin récupère la liste des cas contacts de la famille, déclare le patient dans l'outil euh, Amélie Pro suivi Covid, prolonge l'arrêt de travail de son patient si nécessaire, prescrit les traitements et assure le suivi. Je vous rappelle ici le suivi du patient quand même, il s'agit d'un patient COVID+, pour les patients sans risque de gravité de la maladie, il est préconisé un suivi tous les 7 jours jusqu'à la disparition des symptômes, si possible en téléconsultation. Les signes de gravité vous sont rappelés sur la diapo. Il s'agit de la polypnée, une fréquence respiratoire supérieure à 22, d'une saturation inférieure à 90, d'une altération de la conscience, d'une baisse de la tension inférieure à 90 mm de mercure, d'une déshydratation ou d'une altération brutale de l'état général. Bien entendu, les patients à risque de forme grave seront suivis de façon plus régulière, toutes les 48 heures si possible, jusqu'à disparition des symptômes également. Je vous rappelle la guérison. La guérison est considérée comme acquise au huitième jour depuis le début des symptômes avec au moins 48 heures de disparition totale euh, de, euh, des signes cliniques. Pour les personnes à, forme à risque de forme grave, la guérison est à J plus 10 par rapport au début des symptômes. Pas J plus 8, J plus 10. Je le répète, les tests et le patient zéro peut être un enfant, un adulte ou une personne âgée. Il n'y a pas de critère d'âge pour le patient zéro malade. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples de l'outil, puisqu'à ce moment-là, vous allez vous loguer sur amélie.fr. L'accès au site se fait de façon très simple, soit avec votre login mot de passe habituel pour rentrer sur Espace Pro de Amélie ou en identifiant avec votre carte professionnelle de santé. Bien entendu, seuls des médecins installés ayant un Espace Pro Assurance Maladie peuvent faire ces déclarations. Alors, la, création de, la fiche de création d'un patient zéro, vous l'avez actuellement à l'écran, elle est très simple. Vous voyez que les éléments sont extrêmement peu nombreux. Euh, seuls ceux figurant avec une étoile sont obligatoires, le numéro de sécurité sociale du patient, 
son nom et son prénom, ainsi que le code postal de son lieu de résidence. Après, vous pouvez y rajouter des critères environnementaux. Vous pouvez également, et vous devez y rajouter, bien entendu, le résultat du test dans la rubrique « Arguments du diagnostic ». Aujourd'hui, le seul argument recevable en médecine de ville est le test PCR positif. À partir de là, on vous demande si vous avez obtenu le consentement de votre patient pour le traitement de ces données et surtout sur le fait qu que, que son nom soit fourni au cas contact. Bien entendu, il est clair que, il est clair que le consentement sera revérifié par les agents de l'assurance maladie euh, après ce, lors du premier contact qu'ils font et on en parlera juste après. À partir du moment où vous avez créé le patient zéro, voilà sur quel écran vous arrivez. Vous avez votre patient zéro qui se trouve au haut de l'écran et au bas de l'écran, vous pouvez y ajouter les personnes contact de votre patient et vous pouvez éventuellement éditer un formulaire que vous pouvez, si vous êtes en consultation présentielle, euh, transmettre à votre patient pour qu'il le renseigne lorsqu'il sera contacté par les agents de l'assurance maladie. La téléconsultation TCG plus NIS ainsi que les consultations J plus NIS sont prises à charge à 100% parce que je vois qu'il y a une question sur ce sujet-là, donc il n'y a pas d'avance de frais. Alors, qu'est-ce qu'une personne à risque et euh, qu'est-ce qu'un contact à risque Parce que c'est quand même ça, ça va être important de pouvoir expliquer à votre patient de quoi il s'agit quand on parle de personne contact à risque. Alors, une personne contact à risque, c'est une personne qui a partagé un même lieu de vie avec un cas confirmé, qui a eu un contact direct en face à face à moins d'un mètre, quelle que soit la durée, une conversation, un repas, un flirt, des accolades, des embrassades, qui a prodigué ou reçu des actes d'hygiène ou de soins, qui a partagé un espace confiné type bureau, salle de réunion, salle de classe, voiture, train, pendant au moins 15 minutes avec un cas et qui sont restés ou alors qui soient restés face à face pendant plusieurs épisodes de tout déterminant. Et bien entendu, ça va avec les élèves ou les enseignants d'une même classe ou d'un même groupe scolaire font partie des contacts, des personnes contact à risque. Mais tout ceci en l'absence de mesures de protection efficaces. Alors, les mesures de protection efficaces sont un hygiaphone avec une, ou une séparation physique par une vitre, par exemple. Le port du masque chirurgical ou FFP2 par une des deux personnes, une des deux personnes suffit à ce que la mesure de protection soit efficace pour le masque chirurgical et le FFP2. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un masque grand public aux normes, les deux doivent porter le masque pour ne pas être considéré comme personne contact à risque. Donc toutes les autres situations sont des contacts à risque négligeables pour lesquels il n'y aura pas de, de prise en compte de ces cas contacts lors de l'enquête. Le, je vous montre ici... Euh, deux écrans de la création d'une fiche contact. Alors, la saisie des fiches contact n'est pas obligatoire. Elle est souhaitable pour l'entourage familial, mais de toute façon, pour les autres contacts du patient, ce seront les agents de l'assurance maladie qui vont s'en occuper. C'est uniquement pour les cas contacts familiaux qu'en général, le médecin connaît pour lesquels on lui propose de pouvoir remplir ces éléments-là, mais sans obligation. Vous voyez que les éléments à remplir sont relativement limités et euh, c'est à peu près les mêmes éléments que ceux pour le patient, mais cette fois-ci, le numéro de sécurité sociale n'est plus un critère obligatoire puisqu'il est évident que euh, le médecin ne dispose pas forcément du numéro de sécurité sociale de tous les contacts familiaux ou du moins du cercle de vie de ce patient zéro. Voici donc l'écran si, si un, une personne contact a été renseignée. Vous avez l'écran avec le patient zéro en haut 
et le ou les personnes contact de ce patient qui se trouve par la suite. Nous allons parler maintenant un petit peu de ce qui va se passer derrière, puisque euh, ce qui va se passer derrière ne va plus concerner directement le médecin. On va cette fois-ci, euh, je vais cette fois-ci essayer de vous expliquer ce qui va se passer au ce qu'on appelle le niveau 2, donc au niveau de l'assurance maladie, une fois que l'assurance maladie dispose de l'ensemble de ces données et que l'assurance maladie peut commencer son travail. Donc la mission de l'assurance maladie sera d'identifier les contacts à risque, donc de faire ce travail de contact tracing, de tester toutes les personnes contact, de s'assurer de leur isolement et de gérer les retours des tests des personnes contact. Alors, en détaillant ça un petit peu, concernant l'identification des personnes contact à risque, l'assurance maladie va contacter systématiquement le patient zéro en premier pour lui demander d'identifier de, le plus précisément possible l'ensemble des contacts familiaux et extrafamiliaux qu'il aurait pu avoir dans les 48 heures avant le début du symptôme. Ceci dans le cas d'un patient malade. Je vous fais une parenthèse à ce niveau-là. Euh, il pourrait y avoir des patients zéro euh, posit testés positifs, qui sont eux des cas contacts asymptomatiques, qui deviendront des patients zéro, et je l'explique un peu après. Dans ces cas-là, la recherche des cas contacts, elle est plus ancienne, elle se fait 7 jours avant la date du test. En règle générale, c'est donc 48 heures avant le début des symptômes pour les patients malades. Concernant les tests des personnes contact, l'assurance maladie va proposer à tous les cas contacts du patient malade de, de se faire tester à J7 après le contact. L'intérêt, c'est de maximiser les chances d'obtenir des tests positifs en le faisant trop tôt et en proposant cette PCR trop rapidement chez les cas contacts qui sont, je le répète, asymptomatiques pour la plupart, on a un risque majoré d'avoir des faux négatifs. Il n'y a aucun travail à faire pour le médecin libéral là-dedans, il n'y aura aucune ordonnance, donc il ne faudrait pas céder à la tentation de personnes se présentant en cabinet en déclarant « j'ai été contact, docteur, euh, on m'a dit que j'étais qu'un contact de, de tel ou tel, il me faut une ordonnance ». L'assurance euh, maladie gère ça de manière numérique, chaque personne contact reçoit un SMS lui indiquant qu'il peut se faire tester et les labos disposent par un outil qui s'appelle CIDEP, c'est un outil de recensement de, des prescriptions et des résultats de biologie pour le, la PCF, les laboratoires disposent à ce moment-là de la liste complète des cas contacts. Donc le cas contact sera invité par l'agent de l'assurance maladie à se présenter dans un laboratoire à J7 pour avoir son test de manière automatique. Bien entendu, ces tests sont également faits de manière totalement gratuite, pris en charge à 100% par l'assurance maladie. L'autre mission de l'assurance maladie va être de vérifier l'isolement et d'inciter les personnes à s'isoler. Il s'agit bien de l'isolement du patient zéro et de l'isolement de tous les cas contacts. Alors pour le patient zéro, la durée, on l'avait déjà vu, c'est jusqu'à la guérison. Pour les cas contacts, la durée du isolement est par définition une quatorzaine. Cette quatorzaine, pour les cas contacts familiaux, va être un petit peu modulée. Le, la date de début de cette quatorzaine va être modulée en fonction de la capacité ou non du patient zéro à s'isoler dans une pièce à part, et on verra ses conditions d'isolement un peu après, mais à s'isoler dans une pièce à part et à être dans de bonnes conditions d'isolement. S'il est séparé, le, le début de la quatorzaine débutera au moment où il peut s'isoler. S'il ne peut pas s'isoler et que l'environnement familial reste 
euh, reste euh, en contact en permanence. Le début de la quatorzaine démarrera après la guérison clinique. Donc les 14 jours seront dé débutés à partir de la guérison clinique du patient zéro. Donc vous voyez que ça peut être très long puisque les cas contacts du coup familiaux peuvent être isolés les 8 jours de la maladie du patient zéro plus 14 jours encore pour eux au-delà de la maladie de ce patient. L'assurance maladie délivrera si nécessaire au cas contact un arrêt de travail via les médecins du service médical de l'assurance maladie. Les patients pourront bénéficier de masques en pharmacie à raison de deux masques par jour et par personne contact à risque euh, à faire chercher ou à chercher à la pharmacie. Euh, C'est donc 14 masques par semaine. Enfin, la dernière mission de, de ce niveau 2 de l'assurance maladie est la gestion des retours des tests PCR. Puisque l'ensemble des patients contacts, des, des cas contacts, seront testés à J7 et les résultats seront intégrés dans l'outil SIDEP. Les tests négatifs permettront éventuellement un allègement de la quatorzaine, c'est-à-dire de conseiller aux patients de rester isolés, de porter un masque, mais de sortir ponctuellement pour aller faire des courses de première nécessité ou des choses comme ça. Bien entendu, pour les tests positifs, la transmission des résultats de tous les tests positifs des cas contacts se fera au médecin traitant de ce cas contact ou à défaut à un médecin disponible. Dans ce cadre-là, bien entendu, le patient contact testé positif symptomatique devient un patient zéro qui sera lui-même consulté par son médecin traitant, mais cette fois-ci directement à la consultation d'annonce, c'est la J2, avec l'ensemble des éléments, l'isolement, l'enregistrement dans l'outil Amélie Pro par le médecin traitant de, ce, de cette personne contact à risque symptomatique. Pour les personnes contact à risque asymptomatique, c'est pareil, simplement la durée du contact tracing sera un petit peu di différente, elle sera plus longue, elle sera de 7 jours avant le prélèvement. Donc, mais ça passera de nouveau par un déclenchement auprès du médecin traitant ou d'un médecin pour la prise en charge médicale de tous ces cas positifs. Alors, je voulais vous rappeler quand même euh, les conditions d'isolement des, des patients. Alors, vous le, ça a été dit déjà pendant la période épidémique, mais vous le savez, vous le savez bien, l'isolement d'un patient zéro au sein de son domicile se fait dans une pièce spécifique. Le port du masque doit être systématique à chaque fois que cette personne sort de cette pièce spécifique pour aller par exemple aux toilettes euh, ou dans une salle de bain. L'ensemble des surfaces doivent être nettoyées et le lavage des mains doit être le plus fréquent possible. Bien entendu, il est totalement déconseillé de recevoir des visites, sauf les visites indispensables comme les aides à domicile par exemple. Les livraisons à domicile sont bien entendu possibles pour pouvoir se faire livrer aussi bien de la nourriture que euh, des, 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 des objets de première nécessité. À titre dérogatoire, un membre d'une famille peut être autorisé à quitter le foyer sous réserve d'une fréquence la plus limitée possible, c'est ce que je disais tout à l'heure, afin de subvenir uniquement aux besoins essentiels du foyer, mais bien entendu, si possible, pas la personne pas malade, donc pas le patient zéro, mais uniquement ses contacts familiaux. Dans certains cas, certaines, euh, certaines personnes n'auront pas la possibilité de s'isoler à domicile et de manière très exceptionnelle, euh, certaines personnes pourraient être éligibles à un isolement euh, dans des centres d'hébergement dédiés à ces personnes isolées. La, 
l'hébergement dédié est réservé aux personnes pour lesquelles il y a, aux patients euh, zéro, dans le, dans le foyer duquel il y a une personne à protéger de manière particulière. Donc il s'agit des personnes particulièrement vulnérables par leur âge, par une obésité, par un diabète, par une BPCO par exemple, ou alors par la présence dans le domicile de ce patient zéro de travailleurs essentiels comme des professionnels de santé. Il sera possible de leur proposer un hébergement dans des sites d'hébergement dédiés qui sont des hôtels. De la même manière, lorsque le médecin juge ou les agents de l'assurance maladie jugent qu'il y a un très fort risque de contamination des autres membres du foyer par une promiscuité très importante, un studio où vit une famille complète de cinq personnes, un contexte social, un isolement ou euh, bien la présence de, façon, de, de personnes très nombreuses dans le domicile, il sera aussi possible de proposer cet hébergement dans des centres d'isolement. Chaque département a organisé ses centres d'isolement et une cellule d'appui à l'isolement existe dans chacun de vos départements. Les coordonnées doivent vous être transmises par la préfecture et normalement vous devriez pouvoir les obtenir assez facilement si elles ne vous ont pas encore été diffusées. Alors attention, il s'agit quand même d'un hébergement qui n'est pas évident puisqu'il s'agit de chambres d'hôtel dans lesquels le patient zéro ne pourra pas sortir. Il n'aura pas la possibilité de quitter la chambre, il n'aura pas la possibilité de se promener dans l'hôtel. Donc vous imaginez bien qu'une chambre d'hôtel enfermée euh, toute la journée, ce n'est pas des conditions d'isolement particulièrement agréables pour ces patients zéro. Donc l'isolement à domicile reste l'isolement à privilégier. On va passer à une étape suivante et à la dernière étape, le dernier niveau de cette démarche de contact tracing. Il s'agit du niveau 3, il s'agit de la place de l'Agence régionale de santé. Euh, et l'Agence régionale de santé intervient à un niveau supérieur. Elle identifie des chaînes de transmission sur le territoire, c'est-à-dire des transmissions qui seraient anormales plusieurs personnes de suite qui se contaminent par un lien quelconque. Elle prévient, elle détecte et elle indique les clusters. L'idée, c'est que, en lien avec le niveau 2, elle assure la gestion des situations complexes, les écoles, les EHPAD, les établissements pénitentiaires et tout cluster. On en a entendu parler, euh, les clusters dans les abattoirs dans certaines régions. Ceci est géré avec des moyens de terrain, c'est-à-dire que l'Agence régionale de santé envoie des agents, à la, euh, des groupes d'agents qui sont des professionnels et des médecins pour aller euh, organiser, identifier et gérer ces clusters et également éventuellement proposer des campagnes de dépistage ciblées sur, euh, sur ces zones en question. Nous allons bientôt arriver au terme de notre, de notre webinaire. Alors, je vais vous proposer de vous résumer d'abord le rôle du médecin libéral dans le dispositif de contact tracing. Et après, j'essayerai de vous résumer le parcours complet d'un cas, cas possible jusqu'à la fin, jusqu'à son exclusion ou jusqu'à sa, sa guérison. Donc, Concernant le rôle du médecin libéral, le médecin libéral intervient en tout premier lieu à J0 sur un patient suspect symptomatique. Il s'agit bien sûr à ce niveau-là de tout de suite isoler et proposer des masques au patient, lui prescrire un test PCR de dépistage, lui prescrire l'arrêt de travail si nécessaire. Cette consultation-là, présentielle ou téléconsultation sur un patient suspect symptomatique, est facturable, G, TCG ou CS selon le, selon le médecin. À partir de là, plusieurs possibilités. Soit le test est négatif, soit il est positif. 
Donc, à J2, J3, en fonction des capacités des labos et en fonction de la vitesse à laquelle vous obtenez les résultats de votre patient, le médecin, pour un patient négatif, aura deux options. Soit il considère son patient comme guéri ou présentant d'autres symptômes qui ne sont pas très en faveur de, du, d une, d une, d une, du COVID-19, à ce moment-là, il pourra l'exclure et l'affaire est terminée pour ce patient. Et ceci, il le fera lors d'une téléconsultation ou d'une consultation présentielle. Un test négatif, mais le médecin, lors de cette consultation, considère que son patient reste suspect et symptomatique. Ça peut arriver. Vous vous retrouvez quand même devant un patient pour lequel vous avez une forte suspicion. Vous considérez que les signes cliniques sont suffisamment forts pour vous orienter vers ce diagnostic-là. À ce moment-là, vous avez la possibilité de prolonger l'isolement, l'arrêt de travail du patient et de represcrire un deuxième test PCR à faire dans les 48 heures. Donc vous voyez qu'on n'est pas bloqué à un premier test négatif et on exclut tout de suite. On, ne sera bloqué, on peut, le médecin, par son sens clinique, a la possibilité de represcrire un deuxième test PCR dans la foulée. Dans ce cas-là, le deuxième test PCR, au bout du quatrième, cinquième jour, sixième jour éventuellement, deux options de nouveau, le test est négatif. À ce moment-là, on se retrouve dans cette situation d'avoir un patient qui est ou guéri ou présente d'autres symptômes et à ce moment-là, il est exclu et on le considère comme guéri et exclu de dispositif. Facturation par le médecin de la consultation en TCG puisqu'il s'agit probablement d'une téléconsultation. Et dans ce cadre-là, le test peut revenir positif. Aussi bien à J2 qu'à J4 ou J5 quand il s'agit de deuxième test. Lors de ce cas-là, il s'agit bien de la consultation d'annonce dans laquelle tout ce que j'ai dit au préalable doit être fait, y compris l'enregistrement sur le site amélie.fr. Et là, vous voyez que le relais sera pris par l'assurance maladie qui va assurer l'ensemble de la suite de la prise en charge non médical du patient. Vous restez soignant ce patient et vous gérez ses problèmes de santé jusqu'à sa guérison. Cette consultation pour les cas confirmés est facturable en G plus MIS ou TCG plus MIS. J'insiste à nouveau, il est sans doute préférable de le faire en téléconsultation puisque là il s'agit de patients positifs. Pour terminer, je vous résume là maintenant le cheminement d'un cas possible pendant toute la durée de son, de, de son cheminement dans le contact tracing. Donc je le répète, le cas possible est vu par le médecin au départ, le test est négatif, il est exclu, il n'y a pas de discussion. Le test est positif, il rentre dans le dispositif de contact tracing. Ce dispositif est géré uniquement par l'assurance maladie avec un isolement, une identification des cas contacts et des tests à J7 de tous les cas contacts, toujours totalement gérés par l'assurance maladie. Un test, positif, un test négatif chez les cas contacts permet un allègement du confinement et euh, léger du confinement à J7. Un test positif chez un cas contact transforme ce cas contact en un nouveau patient zéro avec information du médecin traitant de ce cas contact et donc la flèche du bas, on revient dans une boucle de contact tracing qui permet de recommencer cette boucle-là, consultation du médecin d'annonce, enregistrement dans, euh, dans amélie.fr, identification des cas contacts, isolement, test à J7, etc., etc. Et on boucle là-dessus. Bien entendu, dans le cas de, du contact tracing, il peut paraître évident qu'il y a une suspicion de cluster. Ce cluster peut être identifié à la fois par l'assurance maladie, mais également par le médecin qui a un doute sur plusieurs cas groupés dans un environnement scolaire par exemple, ou dans un environnement professionnel, 
et il pourra, en sollicitant le point focal régional de son agence régionale de santé, signaler un cluster qui sera traité par l'ARS en niveau 3. Voilà, euh, nous arrivons maintenant au terme de, de ce webinaire. Euh, L'ensemble du syndicat des médecins libéraux se joint à moi pour vous remercier, à la fois de votre écoute et de votre patience. C'était un premier exercice. Nous espérons que ce webinaire a pu répondre à l'ensemble de vos questions. J'ai essayé de répondre au maximum de questions en direct. Ce n'est pas tout à fait simple. S'il y a des interrogations qui restent, nous essaierons d'y répondre de façon euh, ultérieure. Je vais laisser maintenant la parole euh, au président du syndicat des médecins libéraux, euh, le, le docteur Philippe Vermech, qui euh, souhaitait vous dire un tout petit mot. Est-ce que le docteur Vermech nous entend Est-ce que le docteur Vermech... Euh... Oui, je vous entends. Merci, merci Frédéric. Merci à tout le staff du SML qui a fait ce premier webinaire. Euh, il n'est pas parfait, c'est sûr, mais bon, euh, il est d'une très bonne qualité. À partir de là, donc, vous avez tous vu et j'espère que euh, le webinaire a répondu à l'ensemble de vos questions. Sachez que si vous avez encore des interrogations, vous pouvez toujours les transmettre sur le mail du SML, le SML le SML .org. À partir de là, euh, le SML, je vous rappelle, le syndicat des médecins libéraux est un syndicat euh, qui, se, qui défend les médecins libéraux. Et dans cette période... Euh, à la suite de deux mois de, de Covid, où on a vu, beaucoup vu l'hôpital sur les réseaux sociaux, sur la, les télés, sur les informations. Il est à craindre quand même que la médecine libérale, qui était quand même en première ligne, avec, il faut, il faut ne pas les oublier, les 40 médecins qui sont morts euh, parce qu'ils n'ont pas eu de moyens de protection efficaces et suffisants au départ, nous, nous nous attellerons à ce que cette médecine libérale ne soit pas oubliée au profit de l'hôpital qui risque aujourd'hui, selon les propos d'Emmanuel de, Macron et compagnie, de récolter le fruit en espèces sonnantes et trébuchantes, voire en organisation. Donc nous serons toujours là pour défendre l'exercice du médecin libéral que nous, que nous, que, que, que nous, si voulez, que nous considérons comme le, 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 le pivot du parcours de soins de santé du, du patient, et ainsi le, sûrement le plus important dans l'organisation de la de, du, du soin aujourd'hui en France. Donc merci à vous d'être passé. Vous étiez très nombreux et euh, j'espère que nous allons refaire, euh, nous nous engageons d'ailleurs à refaire euh, rapidement de nouveaux webinaires sur d'autres sujets et nous nous engageons donc à nous demander donc, les sujets que vous voulez que nous traitons de façon à vous satisfaire et à vous accompagner dans votre exercice professionnel. Je remercie encore donc Frédéric et le staff qui a, et les animateurs qui ont animé ce webinaire. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Et à bientôt sur les webinaires du SNL.